Hi friends, this video is regarding current affairs for September 4. Let us start the news. First one. In the protest news, Indukonte Nirmala Sitaraman Garki Defense Minister Charu. Nirmala Sitaraman becomes the India's first full time women defense minister. First full first full time women's defense minister Richaru. So let's see. First full time and uh, second woman. Actually, women's law is the second woman defense minister ga chesa, second woman. Indukonte first time already Indra Gandhi Gar Chesaru. So next uh, member of the crucial cabinet committees on security general ga cabinet lo ministers lo crucial committee edi ante security ki sambandhinchindi vallu evaru untaru ante members of the crucial cabinet committee on security evaru evaru ante prime minister home minister external affairs finance minister so with the crucial so vallalo oka place vachindi generally entante nirmala sitaraman gar inta mundu commercial ministry commerce ministry kinda chesaru so, this particular ministry ni baga develop chesaru at the same time reformers reforms baga teeskochcharu and uh, particular ga uh, very dedicated person personally arun jetli is uh, sir uh, meeting lo kuda uh, press meet lo kuda correct ga chepparu so in a challenging task malli icharu and um, uh, it's a very proudest news uh, for andhra people and also Telangana people, Tamil Nadu actually, uh, Madam Tamil Nadu Samanin Chinavalu, Tamil Nadu born, born in brought up in Tamil Nadu, but married to particular uh, Hyderabadi person, uh, Andhra person in Mari Chesaru. So, while uh, background and the politics are under Kels in the BJP party in Jivanda. So, this is a personal bio data of the ma'am, and also personally, he is a, she is a dedicated uh, person. So, he did news sir. Very, very uh, interesting news, and also next one is also very interesting news and prouding. I am proud to say that uh, Ahmedabad gets the status of India's first old heritage city by UNESCO. UNESCO old heritage city in the Ahmedabad ni announced in the so you can have a good word calls nation and the old first gagu India's first India lo first city. Di. So Ahmedabad ki e particular uh, heritage site in the recognition out now. So the uh, Ahmedabad Guru Chandra tells in the commercial capital of uh, Gujarat, Gujarat commercial capital and India's first uh, India old uh, children, India's first old heritage city by UNESCO. UNESCO someone in India's first heritage city. Ekada ante meeting uh, actually meeting the Ruth Mada UNESCO meetings uh, Poland lo uh, meeting lo. So first city in India and third city in Asia. India lo first city. Malaysia Motam Meda is the third city. So old lo ite, so third city and kada mari other two cities in India ante Bakhtpur in Nepal and Gali in Sri Lanka. Ivi Asia lo Asia ka samanin chhu first two. Idi third place lo ondi third one. And uh, old, uh, India is the second after China in terms of number of old heritage properties. Old heritage properties list choose kunte China first place lo ondi Asia lo in ASPAC ante Asia Pacific corridor lo China first place ondi India second place ondi. Overall world choose kunte India ki seventh place ondi. Idi gora add choose kunte. So this is the news and next uh, India now has a total 36. This is 36. Uh, 36 only. And the 36 heritage site lo 28 culture ek samanin chindi, 77 natural samanin chindi and uh, one mixed site only. So this is the news and let's see about Ahmedabad. Ahmedabad uh, is a wall city. Actually, it is founded in found founded by Avaru and Sultan Ahmed 15th century lo found Jaisaru Ahmed Shah. Uh, the good pet colony facts are very important for exams. The facts. Are. So, all city, all city of Ahmedabad and eastern bank of Sabarmati River. Sabarmati River, eastern bank, lo only particular uh, site situated and the presents a uh, richest uh, architectural heritage. Architectural heritage is good. I could have a good one. At the same time, it is 828 archaeological surveys. I could only have a VNT India's centrally protected monuments. Centrally protected monuments, even you know, some importance, even the facts about Ahmedabad. So, uh, it's a uh, very important uh, for exams also. So this is the news. Uh, the both uh, both the two news are very uh, uh, interesting news. Next one, World Heritage Site Gurunchi Chudam. It's a UNESCO program. It's one of the sixth thematic program formally approved and uh, monitored by the World Heritage Committee. World Heritage Committee untundi. It's a in anta inante it's a umbrella program of UNESCO. And it aims to assist state parties in challenging. Anti will chase a pani ante. Edete heritage sites on your Walpini protect child Lakpata V. Damage Ipoting. So, as states and take a country sent parties ever at owner while underneath a lachesi, what in protect as a measure shift the technology and technical support is on the funding good. I stand the 
demonstrated state parties in the challenging of protecting and managing the urban heritage and the program is situated along a two way two way process enti ante okati the development of theoretical framework for urban heritage conservation ante what nela develop cheyali ni oka theoretical framework create cheyadam next one the provision of technical assistance to state parties for the implementation of the implementation of new approaches and uh, schemes so a particular new approach and schemes and a technical support kuda ivatu so this is about whole heritage sites program so idi ee particular news uh, and uh, facts uh, so next one china wants to go slow on india africa corridor india africa corridor ante enti anedi first chuddam then tarvata news chuddam india africa corridor ante this is africa africa map idi african countries ipudu ipudu develop avutundi అంటే ఈ డెవలప్ అవుతుంది అంటే అక్కడ మార్కెట్స్ మార్కెట్స్ మీద అందరికీ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే అక్కడ ఆ కంట్రీ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చి సేల్ చేసుకోవచ్చు సో ఎవరి చైనా స్టార్ట్ చేసింది ఆల్రెడీ సేల్ చేస్తుంది సో ఇండియా ఇండియాకి ఉంది కానీ ప్రజెన్స్ చైనాతో చూసుకుంటే చాలా తక్కువ సో చైనా ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేస్తుందండి అక్కడ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాను అని స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇదే శ్రీలంకలో కావచ్చు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో కావచ్చు సెంట్రల్ ఏషియా కంట్రీస్లో కావచ్చు డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది బట్ ఎలా చేస్తుంది అంటే అది ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ నేను చేస్తాను అండ్ దానికి మనీ ఇస్తాను అది లోన్ ఫామ్లో ఇస్తాను అది మళ్ళీ మీరు తీర్చేయాలి అని చేస్తుంది వాళ్ళు ఎలాగో తీర్చలేరు కాబట్టి వీ చైనా వాడు చెప్పిన కండిషన్స్కి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే అలా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేస్తుంది సో అది వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు ఆఫ్రికా వాళ్ళు తెలుసుకొని ఇండియా దగ్గరకు వచ్చారు ఇక్కడ ఏషియా ఏషియాలో ఎవరు గుడ్ విల్ ఉన్న కంట్రీ అంటే ఎవరు అలా మోసం చేయకుండా ఉన్న కంట్రీ అంటే నమ్మదగిన కంట్రీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఇండియానే ఆ గుడ్ విల్ ఓల్డ్ వరల్డ్ వైడ్గా ఆ గుడ్ విల్ మనకుంది సో ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచో సో బట్ ఇండియా దగ్గర అంత క్యాపిటల్ ఉందా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మన కంట్రీలో మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి క్యాపిటల్ లేదు మరి ఎలా డెవలప్ చేస్తుంది అప్పుడు జపాన్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది సో ఇదంతా ప్లాన్ ఏంటంటే సౌత్ ఆఫ్రికా వేసిన ప్లాన్ అండ్ ఈ కంట్రీస్ అన్ని సో జపాన్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది ఇదర్ క్యాపిటల్ సపోర్ట్ అండ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ అంటే వాటి న్యూ టెక్నాలజీ జపాన్ టెక్నాలజీ అదంతా స్ట్రాంగ్ సో ఎందుకు జపాన్ పిక్చర్లోకి వచ్చింది అంటే చైనాకి జపాన్కి పడదు సో ఇండియా గుడ్ విల్ ఇప్పుడు జపాన్ని డైరెక్ట్గా నమ్మొచ్చు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అంటే జపాన్ని డైరెక్ట్గా నమ్మలేరు మరి ఎవరు ఫ్రంట్ పే ఉన్నో ఫ్రంట్లో ఉన్నారు అంటే ఇండియా ఇండియాకి జపాన్ హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఇండియా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది దీనివల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి ఎకనామికల్గా అక్కడ బెనిఫిట్ అవుతుంది మన ప్రొడక్ట్స్ అవన్నీ ఈజీగా సర్వీసెస్ ఈజీగా సేల్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఎవరు లూజ్ అవుతున్నారు అంటే లూజ్ అవటం అని కాదు ఎవరి ఎవరికి కొంచెం ఉంది అంటే చైనా చైనా యాక్చువల్లీ వాళ్ళు జెన్యున్గా బిజినెస్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ చేయక్కర్లేదు కదా సో వాళ్ళు జెన్యున్గా బిజినెస్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇవంతా వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ జపాన్ ఇండియా కారిడర్ని వాళ్ళు డైల్యూట్ చేయాలి చేయాలి అంటే ఏం చేయాలని ఒక ప్లాన్ వేస్తారు ఆ ప్లాన్ ఏంటి అనేది న్యూస్ సో న్యూస్ ఏంటంటే బీజింగ్ బీజింగ్ అంటే చైనా క్యాపిటల్ చైనా ఈజ్ నౌ ట్రైంగ్ టు పర్సూడ్ ఇండియా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా టు మర్చ్ ద ప్రాజెక్ట్ విత్ బ్రిక్స్ బ్రిక్స్ అంటే ఆల్రెడీ మన న్యూస్లో చెప్పుకున్నాం ఫైవ్ కంట్రీస్ ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా ఉంది ఎస్ పర్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఈ బ్రిక్స్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలని చైనా ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే బ్రిక్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే బ్రిక్స్లో జపాన్ లేదు కదా సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ బ్రిక్స్ అవుతుంది ఇండియా అవ్వదు సో దీనివల్ల ఇండియాకి ఎక్స్క్లూజివ్ బెనిఫిట్ అనేది రాదు అట్ ది సేమ్ టైమ్ బ్రిక్స్లో చైనా ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్గా చైనా కిందకు వచ్చేస్తుంది అది డైల్యూట్ అయిపోతుంది ఎవరు అవుట్ అయిపోతున్నారు ఇక్కడ బ్రిక్స్కి ఈ ప్రాజెక్ట్ బ్రిక్స్లో రావడం వల్ల ఎవరు అవుట్ అయిపోతున్నారు అంటే జపాన్ వెళ్ళిపోతుంది జపాన్ అవుట్ చేయడానికి అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ కిందకు వచ్చేయడానికి వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అది బ్రిక్స్ కింద తీసుకోవాలి ఆ కారిడర్ని ఇండియా చేసుకున్న కారిడర్ని అని ప్రపోజల్ పెట్టింది ఇస్ అ మాస్టర్ ప్లాన్ అది మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఉంటాం అనుకుంటుంది మనం అర్థం చేసుకోగలం కదా అండ్ కీప్ ఇట్స్ ట్రావెల్ జపాన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వన్ వన్స్ మెజ్డ్ ఇన్ దిన్ టు బ్రిక్స్ ఇండియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఆఫ్రికా త్రో ది ప్రాజెక్ట్ విల్ ఆల్సో గెట్ డైల్యూట్ ఇలా ఒకసారి బ్రిక్స్లో ఇంక్లూడ్ అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ డైల్యూట్ అయిపోతుంది సో అది వాళ్ళ మాస్టర్ ప్లాన్ నెక్స్ట్ చైనా ఫెల్ట్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ ది ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ వుడ్ రిడ్యూస్ చైనా ఏం ఫీల్ అవుతుందంటే ఈ కారిడర్ వల్ల వాళ్ళ ఎకనామిక్ అంటే వాళ్ళు సేల్ చే ప్రొడక్ట్ సేల్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ రెడ్యూస్
ఇంక్లూడింగ్ సౌత్ ఆఫ్రికా హూ విష్ టు రెడ్యూస్ దేర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ బైజింగ్ యాక్చువల్లీ చైనా మీద డిపెండెన్స్ రెడ్యూస్ చేయడానికి ఈ కారిడర్ని వాళ్ళు పిక్చర్లోకి తీసుకొచ్చారు సో అది చైనాకు నచ్చలేదు సో రీడిస్కవరింగ్ ఆఫ్ ఏషియంట్ షీ రూట్స్ అండ్ క్రియేటింగ్ న్యూ సీ రూట్స్ ఏంటి ప్రాజెక్ట్ అంటే సీ రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏషియంట్ అవి రీడిస్కవర్ చేయడం అండ్ న్యూ సీ రూట్ సీ కారిడర్స్ పోర్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ డెవలప్ చేయడం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ అని అంటే ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇంపోర్టింగ్ కాస్ట్ ఎప్పుడైనా తగ్గుతుందో ప్రొడక్ట్స్ అఫోర్డబుల్ రేట్కి వచ్చేస్తాయి దానివల్ల డెవలప్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బోక్ ది కంట్రీస్కి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్కి అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఇండియా కంట్రీస్ వీటికి కూడా ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్నిటికి బెనిఫిషియల్గా కూడా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద విన్ విన్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇండియా ఎప్పుడు ఎక్కడ బిజినెస్ చేసినా విన్ విన్ కాన్సెప్ట్తో చేస్తుందండి వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వాలి మనం డెవలప్ అవ్వాలి చైనా అలా కాదు ఇప్పుడు చైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి శ్రీలంకలో కానీ ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటే అక్కడ లోకల్ పీపుల్ని ఎంప్లాయ్ చేసుకోరు వాళ్ళు చైనా పీపుల్నే ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటారు సో ఆ లోకల్ పీపుల్కి ఆ స్కిల్స్ రాకూడదు అని లోకల్ పీపుల్ డెవలప్ అవ్వకూడదు అని అట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ వాడు మరి ఎందుకు అక్కడ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది కదా అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసేది వాడు గూడ్స్ని సేల్ చేసుకోవడానికి అంతేగాని అక్కడ ఏరియా డెవలప్ అవడానికి కాదు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అది ఇండియా అలా కాదండి ఇండియా ఆ ఏరియా డెవలప్ అయ్యేలా కూడా చూస్తుంది సో ఇట్స్ ప్రైమరీ ఫోకస్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ కోఆర్డినేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా డెవలప్మెంట్ కోఆర్డినేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కనెక్టివిటీ ఎన్హాన్సింగ్ స్కిల్స్ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్హాన్సింగ్ స్కిల్స్ ఇది చైనాతో దగ్గర ఉండదు సో వాళ్ళు ఎప్పుడు అక్కడ ఉన్న పీపుల్ స్కిల్స్ ఎన్హాన్స్ అయ్యేలాగా చేయరు సో చేస్తే వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు అని అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద న్యూస్ సో ప్యూర్లీ పొలిటిక్ ప్యూ ప్యూర్లీ పాలిటిక్స్ అండి సో నెక్స్ట్ పర్టికులర్ ఫైవ్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ నేషన్ సైన్ ప్యాక్ ఫర్ క్రెడిట్ లైన్స్ ఫైవ్ బ్యాంక్స్ ఏంటి అనేది జనరల్గా ఏంటంటే బ్రిక్స్ సంబంధించిన న్యూస్ ఈజ్ అనదర్ న్యూస్ బ్రిక్స్ బ్రిక్స్ ఫైవ్ కంట్రీస్ సంబంధించి ఫైవ్ బ్యాంక్స్ ఒక అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసినాయి అది ఎందుకు అనేది చూద్దాం అండ్ ఆ బ్యాంక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ బ్రి బ్రెజిలియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ బ్రెజిల్ సంబంధించి వెన్సికోనమ్ బ్యాంక్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బాగా రిమం గుర్తుపెట్టుకుంటే మన ఇండియాకు సంబంధించి ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ అండ్ చైనా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చైనా అండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా విత్ రెస్పెక్ట్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా హ్యావ్ సైన్ అండ్ అగ్రిమెంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ క్రెడిట్ లైన్స్ ఇన్ ద నేషనల్ కరెన్సీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఆన్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏంటి న్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ కంట్రీస్ దగ్గర బిజినెస్ జరగాలి ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ జరగాలి అంటే జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఫారెన్ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఆ కంట్రీలో ఉన్న కరెన్సీ ఈ కంట్రీలో ఉన్న కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు దానివల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం క్రెడిట్ రేటింగ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ నుంచి మనీ వస్తుందా లేదా అని డౌట్స్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి బ్యాంక్స్ అన్నీ ఒక చోటుకు వచ్చి త్రూ బ్రిక్స్ సైన్ చేసుకుని అంటే త్రూ దీస్ బ్యాంక్స్ వెళ్తే నీకు ఆ రిస్క్ ఉండదు ఏ రిస్క్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్ ఉండదు అండ్ మనీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే నాకు పర్టికులర్ సేల్ ప్రైస్ వస్తుందా రియలైజ్ అవుతుందా లేదా అనే పర్టికులర్ డౌట్ కూడా ఉండదు సో ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ చేయడానికి దీనివల్ల ఏంటి యూజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్ ధైర్యంగా చేసుకోవచ్చు ఒక టూ ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ నీట్గా జరుగుతుంది అంటే ఫైవ్ కంట్రీస్ డెవలప్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ అ ఇష్యూ సో యూస్ టు లోకల్ కరెన్సీస్ విల్ హెల్ప్ టు ప్రమోట్ మ్యూచువలీ బెనిఫిషియల్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం కదా ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల బెనిఫిషియల్ బెనిఫిట్ అవుతాయి సో మిటిగేట్ కరెన్సీ కరెన్సీ రిస్క్ కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేది ఇవి మిటిగేట్ చేస్తాయి దీనివల్ల కోఆపరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంక్రీస్డ్ రేట్ రేట్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫెసిలిటేట్ కంపెనీస్ ఇన్ యాక్సెసింగ్ బ్రిక్స్ మార్కెట్స్ బ్రిక్స్ మార్కెట్స్కి యాక్సెసింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్స్ వల్ల సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ న్యూస్ అండి సో నెక్స్ట్ వన్ టైగర్ రిజర్వ్ టైగర్ రిజర్వ్ గురించి పర్టికులర్లీ బాక్సా టైగర్ రిజర్వ్ బాక్సా టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే వెస్ట్ బెం
టైగర్స్ ని తీసుకొస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి అంటే వేరే టైగర్ రిజర్వ్ నుంచి మనాస్ టైగర్ రిజర్వ్ అంటే అస్సాం లో ఉన్న మనాస్ టైగర్ రిజర్వ్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు అది చెప్తున్నాడు చూడండి ద టైగర్ రిజర్వ్ ఇస్ లొకేటెడ్ వెరీ క్లోజ్ టు అస్సాంస్ మనాస్ టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ సమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ బిలీవ్ దట్ ద అనిమల్స్ ఫ్రమ్ మనాస్ ఆఫ్టెన్ కమ్ టు బాక్స్ బా యూజింగ్ బూటాన్ యాజ్ ఎ కారిడర్ తర్వాత మనం లొకేషన్ చూద్దాం భూటాన్ త్రూ భూటాన్ అస్సాంలో ఉన్న మనాస్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇది విత్ షార్ట్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయండి ఒక దాని నుంచి ఒకటికి యానిమల్స్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ థీమ్ ఏంటంటే అస్సాం ఇవి అనిమల్స్ వైల్డ్ బఫెల్స్ ఇవన్నీ అంటే ప్రే ప్రే టు ది టైగర్స్ అన్ని షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి ఎక్కడ నుంచి అస్సాంలో ఉన్న మనాస్ టైగర్ రిజర్వ్ నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం థిక్ ఫారెస్ట్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే టైగర్స్ని కూడా షిఫ్ట్ చేయాలని వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ ఆఫీసర్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫీసర్స్ కొంచెం అబ్జర్వేషన్స్ ఇవి ఇవి చెప్పారు రిజర్వేషన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ రిజర్వేషన్ అంటే హ్యూమన్ వర్సెస్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సింపుల్ ఈ బాక్సో టైగర్ రిజర్వ్స్ చుట్టుపక్కల అంతా టీ గార్డెన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి పీపుల్ అంతా వచ్చి వర్క్ చేస్తారు యూస్ పీపుల్ ఈ టైగర్స్ని ఇవన్నీ వదిలేస్తే అవి ఈ వీటిని ఈ ఏరియాస్ టీ గార్డెన్స్లోకి రావచ్చు దీనివల్ల హ్యూమన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే వాళ్ళు చంపేసేయచ్చు వాటిని ఆర్ యానిమల్స్ పీపుల్ని చంపేయచ్చు ఇలా హ్యూమన్ యానిమల్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వస్తుంది అని ఒక రిజర్వేషన్ చెప్పారు ఇంకొకటి ఏంటంటే బాక్సా టైగర్ రిజర్వ్ త్రూ బాక్సా టైగర్ రిజర్వ్ ఒక రైల్ గేజ్ ఉందండి రైల్ ట్రాక్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ బోర్డ్ గేజ్ రైల్ దీని వల్ల ఆల్రెడీ మనకి న్యూస్లో చాలాసార్లు చూసాం ఎలిఫెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ చనిపోతున్నాయి అటు రైల్ ట్రాక్ వల్ల సో దీని అది కూడా ఒక ప్రాబ్లమే మీరు ఎలా వదిలేస్తారు రైల్ ట్రాక్ వల్ల అవి ప్రాబ్లం ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఆల్రెడీ రైల్ ట్రాక్కి ఫెన్సింగ్ చేయాలని ప్లాన్ ఉంది బట్ క్యాపిటల్ అంత లేదు సో లేకపోవటం వల్ల అది ఇంకా జరగలేదు ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు చూద్దాం వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో సో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే అక్కడ స్పేస్ లేదు ఇక్కడ వదిలేస్తాను అని వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే వదిలేస్తే ఇలా అవుతుంది అని సో అది So this is the location of Boxer Tiger Reserve in India. Lo, India lo, here you can see West Bengal map. This is the West Bengal map. Here is the West Bengal tip. This is the border. This is the border. This is the border. International border. And it's it's the side of Assam. Assam is also the border. So this is the Assam border. This is the core area. And this is the core area. This is the reserve. Actually, ఈ రిజర్వ్ చేస్తారు ఎవరు రాకూడదు ఓన్లీ రీసెర్చ్ పర్పస్ పర్పస్కే దాన్నే బఫర్ ఏరియా అంటారు సో కోర్ ఏరియాకి అసలు ఎవరు ఎంటర్ అవ్వకూడదు సో దిస్ ఈజ్ అ బాక్స్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్ లొకేషన్ మ్యాప్ నోటిఫైడ్ యాజ్ అ టైగర్ రిజర్వ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని ఎగ్జామ్స్కి నోటిఫైడ్ యాజ్ అ టైగర్ రిజర్వ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నోటిఫై చేశారు అండ్ మోయస్ డిసోడియస్ అండ్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ మోయస్ డిసోడియస్ అండ్ ఎవర్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే థిక్ ఫారెస్ట్ అండి ఈ టర్న్స్ తెలియాలి అంటే మోయస్ట్ డెసిడియస్ అండ్ అవైలబుల్ ఫారెస్ట్ అనే జియోగ్రఫిక్ వీడియోస్ చూడండి అండ్ లెంత్ ఆఫ్ దీని లెంత్ ఏంటి ఏరియా లెంత్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ఇది ఏరియా దీని ఏరియా అండ్ బోర్డర్స్ ఏముంటాయి ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా మ్యాప్లో నార్త్ సైడ్ నార్త్ బోర్డర్ బోర్డర్ ఆఫ్ బౌండరీ ఆఫ్ బాక్సర్ రిజర్వ్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్ ఆఫ్ భూటాన్ భూటాన్తో ఉంది అండ్ సించులా హిల్స్ ఉన్నాయి సించులా హిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఈస్టర్న్ బోర్డర్ ఏముంది అంటే అస్సాం ఉంది సో ఇవి బోర్డర్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ న్యూస్ బ్రేక్ త్రూ లిజన్ ఏంటి ఈ న్యూస్ అంటే ఆల్రెడీ మనం పిక్చర్లో చూస్తున్నామండి ఈ పర్టికులర్గా ఈ టెలిస్కోప్ టెలిస్కోప్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి నేమ్ ఏంటంటే బ్రేక్ త్రూ లిజన్ అంటే ఏంటంటే స్పేస్లో సౌండ్స్ అన్నిటిని క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉండి వాటిని స్టడీ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఎందుకు అంటే వీళ్ళ ఏలియన్స్ని ఎవరైనా ఉన్నారా అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏలియన్స్ ఏమన్నా సిగ్నల్స్ పంపించిన సౌండ్ వేవ్స్ పంపించిన వాటన్నిటిని కో అన్కో ఎన్కోట్ చేసేసి వాటి ప్రజెన్స్ అనేది కనిపెట్టడానికి సో ఫస్ట్ టైం ఈ పర్టికులర్ టెలిస్కోప్కి ఒక సౌండ్ దొరికిందంట ఆ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది ఏం తెలియట్లేదంట డిబేట్ ఏంటంటే ఆ సౌండ్ ఏలియన్స్ దగ్గర వచ్చిన నుంచి వచ్చింది వేరే ప్లానెట్ నుంచి అని కొంతమంది అంటున్నారు లేదు బ్లాక్ హోల్ నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు ఆరు ఇలా వచ్చి ఉండొచ్చు అని కొంతమంది అంటున్నారు ఇందుకు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది ఎవరికి తెలియదు సో చూద్దాం ఆస్ట్రోనామర్స్ వర్కింగ్ ఫర్ స్టీఫన్ హాకింగ్స్ స్టీఫన్ హాకింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పర్టికులర్ బ్రేక్ త్రూ లిజన్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది ప్రాజెక్ట్
లైఫ్స్ అక్రాస్ ది యూనివర్స్ ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ లైఫ్స్ అంటే ఏలియన్స్ ఏలియన్స్ నుంచి ఏమన్నా వచ్చిందా వేరే యూనివర్స్ నుంచి సో ఇది తెలీదు సో ఇదొక న్యూస్ సో లాస్ ఈ న్యూస్ ఏంటంటే ఓ ల్యాబ్స్ అంటే ఆన్లైన్ ల్యాబ్స్ అండి ఆన్లైన్ ల్యాబ్స్ ఆల్రెడీ మనం పిక్చర్లో చూసినాం ఇది ఒక వెబ్సైట్ ఈ యూజ్ ఏంటంటే స్కూల్ మనం ల్యాబ్ అని చిన్నప్పుడు చేస్తుంటాం స్కూల్స్లో ఆ పర్టికులర్ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ వల్ల సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా సో నైన్త్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ ఏవైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అవన్నీ మనం ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది సరదాగా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేసి చూడండి సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే సో సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కాకపోతే మామూలుగా వెళ్ళి విజిట్ చేసి ఏదో ఒక చేయండి ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఏంటి ఈ న్యూస్ అంటే ఆన్లైన్ ల్యాబ్స్ ఫర్ స్కూల్ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రొవైడ్స్ స్టూడెంట్స్ కోడింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఓవర్ నైట్ నెట్లో చేసుకోవచ్చు క్రియేటెడ్ బై అమృతా క్రియేటివ్ విత్ సిడిఏసి ముంబై సిడిఏసి అంటే ఎవరి బ్రాంచ్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సో వీళ్ళిద్దరు కోఆపరేషన్ అంటే క్రియేట్ చేసింది అమృత క్రియేటివ్ అనేది క్యాప్స్లో ఉండాలంటే అమృత క్రియేటివ్ అనే ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు అమృత యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ అది ఎవరి కోఆర్డినేషన్తో అంటే సిడిఎస్ఈ కోఆర్డినేషన్ అంటే సిడిఎస్ఈ అంటే ఏంటి మన గవర్నమెంట్ ప్రో ప్రోగ్రామ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు సో యూజెస్ ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేయాలి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకోవడం స్కూలింగ్ నైన్త్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సో దిస్ ఈస్ ద న్యూస్ and uh, these are the news for this day for more news you have to subscribe the channel this channel is subscribe cheskondi video ni vere students ki share cheyandi nachithe like cheyandi bye